সবাইকে স্বাগত নিজের বলার মতো গল্প এই সেশনে আজকে আমাদের আটচল্লিশ তম দিন এবং এটা প্রায় চুয়াত্তর তম সেশন আই থিঙ্ক আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা বলেছিলাম যে আজকে ছিয়াত্তর তম সেশন আটচল্লিশ তম দিন আমরা বলেছিলাম যে আমরা আজকে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আলাপ করব সে বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে একজন এক্সপার্টকে অতিথি হিসেবে দেখেছি এবং ওনাকে আমি আমার আসলে অত্যন্ত পছন্দের একজন মানুষ আমি একটু পরিচয় করে দিতে চাই তার আগে একটু বলতে চাই ওনার খুব সুন্দর একটা নাম সমাজে প্রচলিত সেটা হচ্ছে ওনাকে বলা হয় বিক্রয় বন্ধু সো এই আমরা আসলে চিন্তা করি যে আমরা কোম্পানি করব আমরা বিজনেস করব আমরা মেশিনারি স্কিন শিপ আমরা অফিস সাজাচ্ছি কিন্তু আপনি যে প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা আপনি চিন্তা করেছেন প্ল্যান করেছেন আইডিয়া করেছেন করবেন সেইটা আপনি বিক্রয় করবেন কিভাবে বা বিক্রয়টা বাড়াবেন কিভাবে বা সেইখানে আপনি নানান রকম গ্রোথের সুযোগ আছে সেইগুলো আপনি কিভাবে করবেন নেটওয়ার্কিংটা কিভাবে করবেন কিভাবে সাজাবেন পুরো জিনিসটা এটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি কয়দিন আমরা এখন আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনবো একজন এক্সপার্টকে তিনি আর কেউ নন আমাদের রাজীব ভাই আমি পরিচয় করে দিচ্ছি রাজীব ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য এবং আপনি যদি একটু নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করেন আচ্ছা সবাইকে স্বাগত আমার সৌভাগ্য যে ইকবাল ভাই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং সেই সুবাদে যে অনুষ্ঠানটা এতদিন আমি পর্দার উপর থেকে খালি দেখতাম আজকে সেই পর্দাতে আমাকে দেখা যাচ্ছে তো এটা আমার জন্য মানে একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার বন্ধুরা আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে আসলে পৃথিবীতে কোন পণ্যই অচল নয় সকল পণ্য সকল সেবাই বিক্রি করা যায় যদি আমরা বিক্রি করতে চাই তো আমি সেই বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা চাইলে যে কোনো প্রোডাক্ট যে কোনো সার্ভিস সহজেই আমরা আমাদের কাস্টমারকে কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেলসম্যান হিসেবে আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে রাইট পণ্যকে রাইট মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া আসলে রাজুভাই আমি যদি একটু আপনাকে জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে আপনাকে বিক্রয় বন্ধু বলা হয় আচ্ছা আমি দশ বছর মার্কেটিং এ জব করেছি চারটা মার্কেটসল কোম্পানিতে তারপরে আমি ছয় বছর হলো চাকরি ছেড়ে এখন শুধুই আমি বিক্রয় কর্মীদেরকে বা পেশাজীবীদেরকে প্রশিক্ষণ দিই আমি বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ সংখ্যক বা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিক্রয় পেশাজীবীদেরকে তাদের পেশাগত জীবনে সাহায্য করেছি আমার এখন পর্যন্ত তিরিশ হাজার মানুষ আছে বাজারে যারা বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত তারা আমার ট্রেনিং প্রাপ্ত আমি একটা জরিপ চালিয়ে দেখেছি বাংলাদেশের একদম প্র্যাকটিক্যালি সেলসে কাজ করে এমন লোকের সংখ্যা সব মিলিয়ে পাঁচ লাখ প্লাস মাইনাস তাহলে যদি তিরিশ হাজার মানুষ আমার ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে প্রতি সতেরো জনে একজন আছে যে আমার ট্রেনিং প্রাপ্ত সারা বাংলাদেশ এখন আমি বাংলাদেশের শুধু জেলা উপজেলা না যে কোনো হাট বাজারে যদি কোনো একটা জায়গায় দশটা কোম্পানির দশজন সেলসম্যান যায় অর্ডার নিতে বা বিক্রয় করতে তাদের মধ্যে অন্তত একজনকে পাওয়া যেতে পারে যে কিনা আমার ট্রেনিং প্রাপ্ত বিশাল ব্যাপার এর বাইরে আরেকটা কাজ আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় মার্কেটিং এর উপরে কোনো বইপত্র কেউ লিখে নেয় আমি দুই হাজার ছয় সালে সাহসটা করি এবং এখন পর্যন্ত আমার টোটাল বারোটা বই বেরিয়েছে বাংলাতে মার্কেটিং এর উপরে এবং এখন এই বইগুলো এই দেশের প্রত্যেকটা বিক্রয় পেশাজীবীর কাছে ছড়িয়ে গেছে গড়পরতা প্রতি তিন জনের দুই জনের কাছে আমার বইটা আছে তো এই যে বিক্রয় পেশাজীবীরা আমার এই ট্রেনিং এবং আমার এই বইয়ের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে তো তারাই ভালোবেসে আমাকে বিক্রয় বন্ধু নাম দিয়েছে আমি ওই কি বলবো অফারটা সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছি এখন আমি নিজেই পরিচয় দেওয়ার সময় বিক্রয় বন্ধু শব্দটা আগে উচ্চারণ করি মানুষের দেওয়া আমার অসাধারণ আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে এরকম পেশাকে নিয়ে এরকম ভাবে নাম দেয়া আমার কাছে প্রথমে আমি কারণ আপনি তিরিশ হাজার মানুষকে ট্রেনিং দিয়েছেন আপনার নিজের লেখা এতগুলো বই আছে আপনি এবং অন্যান্য বিষয়ে লিখে না বিক্রয়টাকে মানে পেশা জায়গাটাকে উৎকর্ষ সাধন করা আমরা বিক্রয় পেশা যারা ঢুকি বা মার্কেটিং যারা ঢুকি তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রপার গাইডিং ছাড়াই ঢুকে পড়ি এবং কোম্পানি গুলো আমাদেরকে চাকরিতে নেওয়ার পরে কোন ট্রেনিং দেয় না কোন গাইড দেয় না ডাইরেক্ট মার্কেটে পাঠায় দেয় এবং এরা হয়তো এখন সবাই নাই কিন্তু এসে যাবেন সবাই তো যেটা হচ্ছে যে তারা উদ্যোক্তা হতে চান তারা প্রায় গত সাতচল্লিশ দিন ধরে এর আগে একটা ব্যাচ করেছে এটা সেকেন্ড ব্যাচ সাতচল্লিশ দিন ধরে শিখছেন বিভিন্ন কলা কৌশল কিভাবে হতে হয় প্রস্তুতি কি দরকার 
টিকে অভ্যাস থাকা দরকার এবং আমরা যেটা একটু ব্র্যান্ডিং করার চেষ্টা করছি যে সততা এবং আসলে আমরা হয়তো এখন একটা কথা বলতে বলি যে সৎ লোকের দাম নাই কিন্তু এটা মিথ্যা এটা মিথ্যা এটা মিথ্যা এটা সর্বকালে মিথ্যা এটা হয়তো কিছু সময়ের জন্য সত্যি বা কিছু সময়ের জন্য দৃশ্যমান বাট এটা আলটিমেটলি বাজার কথা মিথ্যা আমরা বলছি যে তোমরা ভেজাল পণ্য দিবা না প্রোডাক্ট কোয়ালিটিতে কোনো কম্প্রোমাইজ করবা না এবং তোমরা যে সার্ভিসটা দিবা আমরা একটু কাস্টমার কেয়ারে কথা বলছিলাম সর্বোচ্চ যত্ন নিয়ে কালকে আমি ক্লাসটা নিয়েছি কাস্টমার কেয়ার নিয়ে যে কাস্টমারকে ঠকিয়ে কাস্টমারকে অপমান করে কাস্টমারকে মিথ্যা বলে ব্যবসা করার দিন শেষ এখন তারাই টিকে থাকবে পৃথিবীতে তারাই টিকে থাকবে মার্কেটে যারা কাস্টমারকে অনেক বেশি যত্ন করে খোঁজ খবর নেয় ইভেন আমি ওদের বললাম যে কাস্টমার কেয়ারটা কিন্তু এখন দুই ধরনের একটা হচ্ছে যে আপনি কিন্তু দুই ধরনের প্রোডাক্ট সার্ভিস দিচ্ছেন একটা ইনস্ট্যান্ট বিক্রি করছেন চাল ডাল লবণ তেল কিনে নিচ্ছেন নিয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলতেছে কিন্তু শেষ মুগ্ধ করে ফেলতে পারি যেগুলো আপনি বলেন আর একটা হচ্ছে তো অবারিত সুযোগ কাস্টমারকে মুগ্ধ করা আপনি যদি আমাকে আমাদেরকে একটু বলেন যে তাদের যে প্রবলেমটা হবে বা যেটাতে তারা ফেস করবে তারা হয়তো এখন চিন্তা করছে স্বপ্ন দেখছে আমি তাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছি বলছি এভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তোমরা চাকরি করো না চাকরি দাও এ ধরনের স্বপ্ন দেখো তারা সেই স্বপ্ন দেখে ফেলেছে এবং তারা কোম্পানি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত তারা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করেছে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা বিক্রয় সেল বাড়ানো এবং আমি একটা উদাহরণ জানি আপনিও নিশ্চয়ই জানেন বাংলাদেশে এরকম কোম্পানি আছে যারা শত শত কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করেছে কিন্তু প্রোডাক্ট লঞ্চ করার পরে এক মাস পর্যন্ত একটা সেল হয়নি তারপর তাদের দেয়ালও ভেঙে ফেলেছে এরকম ঘটনা ঘটেছে আছে আপনি ভালো জানেন তো কি কৌশল তারা অবলম্বন করতে পারে তাদের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য আপনি যদি একটু শেয়ার করেন আচ্ছা প্রথম কথা বন্ধুরা আপনারা কখনো হতাশ হবেন না ঠিক আছে আমি একটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলতে চাই আপনি যে পণ্য নিয়ে কাজ করেন না কেন যে সেবা নিয়ে কাজ করেন না কেন কোথাও না কোথাও তার উপযুক্ত কাস্টমার অপেক্ষা করছে আমাদের কাজ হচ্ছে রাইট কাস্টমারের কাছে রাইট প্রোডাক্টই পৌঁছে দেওয়া আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কোকা কোলা এখন বিশ্বের সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান কোলা বা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বলা হয় প্রত্যেক সেকেন্ডে কয়েক হাজার গ্যালন কোক কনজিউম হচ্ছে অথচ প্রথম বছর কোক বিক্রি হয়েছিল মাত্র তেইশ বোতল এটা হচ্ছে কোকের ইতিহাস কোক যদি তেইশ বোতল এক বছরে বিক্রি করেছে সেই কোম্পানি যখন যদি এখন বাংলা পৃথিবীর সেরা কোলা কোম্পানি হতে পারে তাহলে আমাদের সম্ভাবনা কত বড় প্রথম কথা যে কথা ভাই আপনি বলছিলেন যে মানুষকে ঠগানোর দিন শেষ এক্সাক্টলি আমি প্রত্যেকটা সেলসম্যান কি আমার প্রত্যেকটা ট্রেনিং একটা কথা বলি কিছু মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় কিন্তু সবাইকে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না আর বোকা বানিয়ে তুমি যদি সেল করো তাহলে তোমার ওই সেলটা একবারই হবে ওইটা রিপিট সেল হিসেবে কখনো সেল মানে কাস্টমারকে ঠগানো নয় কাস্টমারকে প্রতারণা করা নয় বিক্রয় মানে ক্রেতার প্রয়োজন বুঝে তাকে সঠিক তথ্য দিয়ে বিক্রয় করা তাতে যদি আমার পণ্য তার প্রয়োজনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিল নাও করে সেটা যদি কোনো সেলসম্যান স্বীকার করে যে ভাই আপনি যেটা চাচ্ছেন আমার এই পণ্যটা আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট পার্টা সার্ভ করবে না পরবর্তীতে ও নিয়ে গিয়ে ঠিকই বুঝবে যে আমাকে ঠুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সে আবার কখনো ফেরত আসবে না আমি বিক্রয় কর্মীদের সবসময় একটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করি ভাই নাইস কম্বিনেশন অফ সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস বিক্রয়টা কিছু না এটা বিজ্ঞান এবং শিল্পের সুন্দরতম সমন্বয় হোয়াইট ইজ সায়েন্স বিকজ এখানে কিছু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের হিসাব আছে আমি যে দামে কিনবো বা যে খরচটা হবে তার থেকে বেশি দামে বেচবো সেখানে অঙ্কের ব্যাপার আছে অঙ্কটাই বিজ্ঞান বা এই বছর যেটুকু বিক্রি করবো পরের বছর বেশি বিক্রি করতে হবে আর একটু বড় করতে হবে এই যে চিন্তাটা এই যে অ্যানালাইসিস এটাই বিজ্ঞান আর হোয়াইট ইজ আর্ট বিকজ প্রত্যেকটা বিক্রয় একটা আলাদা ঘটনা ইয়াসমিন একই গান একশো বার গায় একশো বারই হুবু একরকম হবে না প্রত্যেকবার কোন এক জায়গায় গিয়ে কোন একটা শব্দের উচ্চারণ বা কোন একটা সুর একটু হলো চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে পৃথিবীতে কোন গান কোন শিল্পী একই গান একবারে বেশি দুইবার গাইতে পারে 
একশো বার গাইলেও একশো রকম হবে হয়তো আমরা সাধারণ শ্রোতা হিসেবে সেটা ধরতে পারবো না কিন্তু শিল্পী ঠিকই বোঝে যে আগে পারে চেয়ে বাড়ে এই জায়গাটা একটু চেঞ্জ এসে গেছে একই ভাবে একই পণ্য একাধিক মানুষের কাছে কখনো একই নিয়মে বিক্রি করা যায় না বিক্রি করার কৌশলটা হচ্ছে প্রথমে কাস্টমারকে বুঝতে হবে তার নিডটা বুঝতে হবে তারপরে চিন্তা করতে হবে ওই নিডটা আমার পণ্য দিয়ে বা আমার সার্ভিস দিয়ে কিভাবে ফুলফিল করা যায় ছোটবেলা আমরা খেলতাম না চোখ বন্ধ করে আঙুলে আঙুল মিলানো চেষ্টা করতাম মিলে গেলে খুশি আর না মিলে গেলে কাস্টমার একটা নিড নিয়ে আসছে আমার পণ্য একটা জায়গা আছে এই দুটোকে কিভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায় এই মেলানোর জন্য যত রকম আর্টিস্টিক কলা কৌশল সেটাই হচ্ছে বিক্রয়ের সৌন্দর্য প্রথম কথা হচ্ছে যে কোনো পণ্য বিক্রি করতে হলে প্রথমে ওই পণ্যের ক্রেতার চেয়ারে নিজেকে বসাতে হবে আমি কি হলে যদি আমার টাকা থাকতো যদি আমার নিট থাকতো আমি কেন এই পণ্যটা কিনতাম কেন আমি এটা কিনবো এটা কেনার পক্ষে পাঁচটা যুক্তি আগে আমি নিজে ভেবে নেব তারপর আমি এই যুক্তিগুলো যদি কাস্টমার সামনে তুলে ধরি স্যার আপনার এটা নিলে এই সুবিধা ওইটা নিলে এই সুবিধা এটা নিলে এই সুবিধা তখন কাস্টমারটা নেবে আমরা করি কি আগে বেঁচতে চাই আমার একটা কথা খুব ক্লিয়ার বিক্রি চেষ্টা করেন না ক্রেতাকে কিনতে সাহায্য করে বিক্রি করার চেষ্টা করার দরকার নাই করতে গেলে আপনার ভুল হবে আপনি কিনতে সাহায্য করেন আপনার ভূমিকাটা হচ্ছে তাকে তার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি যে একজন সেলসম্যানের কাজ হচ্ছে যিনি কিনবেন তার শাড়ি কাপড়ের দোকানে গিয়ে মহিলারা তখন বলে ভাইয়া ওই শাড়িটা দেখি সঙ্গে সঙ্গে দোকান ধরে শাড়িটা নিজের শৈলে পেতে বলে আপনার দেখেন পড়লে আপনাকে দারুণ লাগবে মহিলা চিন্তা করে ব্যাডাম শুনলে এত সুন্দর আমার না যদি এই যে নিট যাচাই করা এইটা কাস্টমারের প্রয়োজন থেকে বসতে হবে জোর করে বিক্রি করা যাবে না পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ মানুষের পকেটে টাকা বের করা আমার পকেটে কষ্টের দিত টাকা আমার পকেটে আছে আমি কেন এটা দিয়ে আপনার পণ্য কিনবো ভাই যদি ওইটা আমার প্রয়োজন না হয় যদি ওইটা আমার চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষার সাথে না মেলে আবার যে কোনো মানুষের কাছ থেকে যে কোনো জিনিস বিক্রি করা সম্ভব যদি আপনি তাকে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে আছে পাশে পাঁচটা ছয়টা গরু তা আমি নামলাম দেখি ব্যাপার এতগুলো লোক ছোট একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে গরু মাংস কিনছে এবং উপরে লেখা যে এখানে একেবারে আপনার লোকজনের সামনে হুজুর দিয়ে জবাই করা হয় এবং হালাল মাংস পাওয়া যায় তা এখন আমাদের একটা সাইকোলজিক্যাল ইসে আছে যে আমরা যে গরুটা বা মুরগিটা কিনছি সেটা ফ্রেশ কেনা বা সেটা হালাল কেনা বা মৃত কেনা বা সার গরু দেওয়ার জায়গায় মহিষ দিচ্ছে কেনা তো এই জায়গাটায় ও কিন্তু কনফিডেন্স পাচ্ছে তার কারণে খারাপ ব্যবসায়ীরা বাজারটা নষ্ট করেছে সেই সুবিধাটা কিন্তু সেই পাচ্ছে যদি আপনি বিশ্বাসের জায়গাকে ঠিক করতে পারেন তাহলে আপনার পণ্য যে কোনো পণ্য যে কোনো মূল্যে বিক্রি করা একই পণ্য আপনি আসেন বলছেন এক মোড়ে এক কাপ চায়ের দাম দশ টাকা হাই সেই একই চা রাস্তার উল্টা দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকায় কিভাবে সম্ভব বিকজ সেখানে পরিবেশ পরিস্থিতি তো আপনার পণ্যের কোনো আসলে ফিক্সড কোনো মূল্য হয় না হ্যাঁ আমরা যে মূল্যই নির্ধারণ করি না কেন সেটা চাপের ঠিক এটা আজকে দিনের জন্য এটা সত্য কালকের চাই একটু বেশি দামে বিক্রি হতে পারে কম দামে বিক্রি হতে পারে কি দামে বিক্রি হবে সেটা নির্ভর করবে আমার কাস্টমার সার্ভিসের উপরে একই জিনিসকে বিভিন্ন দামে বিক্রি করা সম্ভব এবং আপনার যদি মনে হয় একটা পণ্য মনে করেন এই পণ্যটা দশ টাকা আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনাকে যদি পনেরো টাকা বিক্রি করতে বলা হয় তাহলে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এটা পনেরো টাকাতে বিক্রি করা সম্ভব বাকি পাঁচ টাকা আপনাকে আপনার ব্যবহার দিয়ে ওই ফিল আপ করে দিতে হবে কেউ যদি পণ্যের মূল্যের সাথে নিজের আচার আচরণ ব্যবহার আন্তরিকতাকে যোগ করে তাহলে যে ভ্যালু থেকে বেঁচতে চাই সেই ভ্যালু থেকে বেঁচা সম্ভব তাহলে সেই ক্ষেত্রে ধরেন আমাদের যে প্রথাগত যেসব মার্কেটিং পলিসি গুলো আছে সেগুলো তো সবাই অ্যাপ্লাই করে সেইখানে আমরা যেটা দুই তিনটা নতুন উত্তর কথা বলি নতুন উত্তর আছে কিন্তু পুরোনো জিনিস নতুন করে বলি সেটা হচ্ছে যে সততা বিশ্বাস যোগ্যতা এবং কোয়ালিটি কথা এবং সাথে হচ্ছে কাস্টমার কেয়ারটা অনেক বেশি স্ট্রং করা 
আর কি করতে পারে তা মানে ধরেন এখন আমরা তো আসলে মানুষের সাথে কথা বলতে লজ্জা পাই না এক্স্যাক্টলি আমি বলি আপনাকে আপনার প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছি আমি একটা ঘটনা দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন উত্তরটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে একটা ছেলে ছিল গোয়ালা দুধ বিক্রি করত সে কিভাবে তার রাইট কাস্টমারকে খুঁজতো সে তার শহরে বা মহলা যতগুলো হাসপাতাল ক্লিনিক আছে এগুলাতে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে ঢু মারত ওই নার্সদের কাছে যদি জিজ্ঞেস করতো সিস্টার এই হাসপাতালে কি গত এক সপ্তাহে কোনো বাচ্চার জন্ম হয়েছে মানে ডেলিভারি কেস তো হাসপাতালে হবে যদি হয়ে থাকে তাহলে সে ওই বাচ্চার বাবার নাম ঠিকানা রেকর্ডে আছে রেজিস্টার খাতায় ওখান থেকে কিন্তু নিয়ে চলে আসতো বাচ্চার কাছে কিন্তু যেত না তারপর বাসায় বসে একটা ফুলের তোড়া বানাইত ওই তোড়াটা নিয়ে ওই বাসা খুঁজে বের করে বাসার গেটের সামনে তোড়াটা রেখে আসতো সাথে একটা চিরকুট তোমার ঘরে এসেছে চাঁদের আলো আমার লাগছে ভালো মোহাম্মদ কেরামতুল্লাহ দুধ বিক্রি তো মোবাইল নম্বর জিরো ওয়ান ফোর দ্যাট মিন্স ওই বাবা যখন দরজা খুলে ফুলের তোড়াটা পাবে এবং দেখবে যে একটা দুধওয়ালা তাকে তখন তার বুকটা আনন্দে ভরে যাবে দেখেন একটা বাবা হওয়া একটা পরিবারের জন্য বিশাল প্রাপ্তি অনেক সময় যান্ত্রিক জীবনে আমি আশা করছি আমার ভাই আমার বন্ধু আমাকে উইশ করুক কিন্তু সে করে না করে মানে করবে না তা না সময় পায়নি হয়ে ওঠে নাই তখন যদি একটা দুধ হলে আমাকে উইশ করে তাহলে আমার মনের মধ্যে কি জিনিসটা আসবে আমার এই ছেলে যতদিন দুধ খাবে এই গোয়ালাতে দুধই খাবে পানি বেশি মিশালেও খাবে দাম বেশি মিশালেও খাবে তখন কিন্তু দাম বা প্রাইস বা আমার নিজের জীবনে একটা গল্প বলি দুই সালের ঘটনা আমার তখন স্বপ্ন এখানে গাড়ি কিনবো কিন্তু বিশ্বাস করেন আমার তখন গাড়ি কেনার মতো ক্যাপাসিটি বা টাকা নেই তারপরে কোন এক শুক্রবার আমি আর আমার ওয়াইফ মিলে কিছু গাড়ির দোকানে ভিজিট করতে চার পাঁচটা দোকানে ঘুরলাম গাড়ি দেখলাম চলে আসলাম তো গাড়ি কিনতে যাই না সেটা দেখতে গেছি ঠিক আছে আমি চলে আসলাম পরের দিন আমার ফোনে পাঁচটা আন্ন নাম্বার থেকে ফোন আসলো পাঁচজনের ফোন করে বলতে স্যার আমরা মুখ ব্যাংক থেকে বলছি মুখ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে বলছি স্যার আপনার কি কাল লোন লাগবে আমরা চব্বিশ ঘন্টার মতো প্রোভাইড করি দেখেন আমি গাড়ির দোকানে ঘুরে এসছি আর কিন্তু কিছুই করি নাই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দোকানে যে আমার ঠিকানাটা রেখে দিয়েছে বা কার্ড রেখে দিয়েছে ওই কার্ডটা তারা ব্যাংকের লোককে দিয়ে দিয়েছে বা ব্যাংকের লোক তাদের কাছে কালেক্ট করে আমাকে নক করেছে এটাকে বলে আমি গাড়ির দোকানে গিয়েছি হয়তো আমার গাড়ি কেনার শখ বা সামর্থ্য ছিল না কিন্তু দেখেন ঠিক সেই সময় যখন ব্যাংকের লোক আমাকে পক করছে যে ভাই আপনাকে আমি টাকা দিতে পারবো চব্বিশ ঘন্টায় আমার হয়তো একটু যেটুকু আগ্রহ ছিল সেটা আরো বহুগুণ বেড়ে যাবে আমি লোনটাও নিয়ে নেবো গাড়িও কিনে ফেলবো এই গাড়ির লোনের লোক যদি আমাকে রাইট সময় নকটা করে রাস্তার মনে মনে চেঁচিয়ে বেড়ায় এই কাল লোন কাল লোন কাল লোন কোনো লোক কিন্তু লোন দেবে না তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে হলে আপনাকে রাইট চ্যানেল খুঁজে বের করতে হবে আমাদের যারা বিক্রি করতে পারি না তাদের সমস্যাটা হচ্ছে আমরা রাইট চ্যানেলে যাই না আমরা ভুল জায়গায় যাই ভুল মোমেন্টে যাই নো প্রত্যেকটা পণ্যের বিক্রি করার কিছু ট্র্যাডিশনাল ওয়ে থাকে কিছু ইউনিক ওয়ে থাকে এই ইউনিক ওয়ে গুলো খুঁজে বের করতে হবে ঢাকা শহরে একজন আছেন স্বামীর নাম সেই ছেলেটি কুকুরের খাবার বিক্রি করে বিদেশি কুকুরের খাবার প্রথম প্রথম তাকে গুলশান বনানির কোন বাড়ি তাকে ঢুকতে দিল না বড় বড় বাড়ির সামনে গিয়ে সে খালি খুঁজে বের করত যে কোথায় লেখা আছে কুকুর হইতে সেই বাড়ির ঠিকানাটা সে খুঁজে আনতো তারপরে ওই ঠিকানা বরাবর রিপ্লেট পোস্ট ডাক যোগে পাঠাই যে আমার কাছে কুকুরের ভালো খাবার আছে কিছুদিন পরে রিপ্লেটটা পেয়ে বাড়ির মালিকে ওই লোককে কল করে ডেকে নিয়ে যেত সে এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই পেট ফুড ইম্পোর্টার এবং র্যাবের কুকুর বলেন মানে গোয়েন্দা সরকারি যত কুকুর টুকুর আর্মির কুকুর বলেন সব খাবার সে যদি সাপ্লাই বন্ধ করে দেয় তো র্যাবের কুকুর না খেয়ে নিতে তার উপরে পুরো ব্যবসাটা কিন্তু সে কিন্তু শুরু করেছে নিজে হাত হেঁটে 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 কাজগুলো করছে গুলশান বনানির প্রত্যেকটা রোডে রোডে সে ঘুরে বেরিয়েছে একসময় এখন তার বিশাল অফিস মিরপুরে আমি তার অফিসে গিয়েছি দেখেন ছোট একটা চিন্তা একটা নিড বিভিন্ন অভিজাত মানুষজন কুকুর পালবেই কিন্তু কুকুরের খাবারটা পাবে কই কিন্তু দেশে খাবারে খাবে না সে ফর বিদেশি খাবার রাইট আমরা কেউ কল্পনা করছি যে ঢাকা শহরে অচেনা লোকের গাড়িতে আমাকে তুলবে বা অচেনা মোটর সাইকেল আমাকে কেউ তুলবে আর এখন আপনি উবার পাঠাও বলেন কত বড় ব্যবসা কি হচ্ছে ব্যাপারটা কিছুই না জাস্ট কারো এখান থেকে ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন কারো 
গাড়িটা ও বাইকটা ওই সময় খালি আছে সে এই সার্ভিসটা দিচ্ছে সংযোগটা করে দিচ্ছে ছোট্ট একটা অ্যাপের মাধ্যমে কত মানুষের উপকার হয়েছে কত মানুষের সময় বাঁচছে কত মানুষের মানে জীবিকার সন্ধান হচ্ছে তার মানে এখানে যেটা আসলো সেটা হচ্ছে যে এই প্রবলেমটাকে অপরচুনিটি হিসেবে দেখা হয় অপরচুনিটি হিসেবে দেখা হয় এবং প্রত্যেকটা প্রবলেমের যদি আপনি সলিউশন দিয়ে বিজনেস চিন্তা করেন দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট সলিউশন দ্যাট উইল বি দ্য আপনি ভালো সফল হবে অ্যাবসলিউটলি আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে কেউ একটা জায়গা শুরু করার পরে সে যখন একটু সফলতা পায় 10 জন ওই ব্যবসাটাকে নিয়ে ঝাঁপায় পড়ে ফলে ওই 10 জনের কেউ আর উঠতে পারে না আমি বলছি না অন্য কোন অনুসরণ করা যাবে না অনুসরণ করা যাবে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম লাগে একটু ব্যতিক্রম লাগে একটু ব্যতিক্রম কারণ ওই যে শিবখানের বইতে একটা কথা আছে বিজয়ীরা ভিন্ন কিছু করেন না सेम কাজটাই ভিন্ন ভাবে করে আপনি যদি सेम লাইনে চলতে চান হবে না আরেকটা হচ্ছে কাউকে 100% অনুসরণ বা অনুকরণ করলে বড় জোর তার মত হওয়া যায় তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না আপনি ছাড়িয়ে যেতে হলে তার বাইরে দিয়ে আপনাকে ক্রিয়েটিভ হতে কিছু চিন্তা করতে হবে অ্যাবসলিউটলি সামথিং প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে একটু ক্রিয়েটিভিটি যোগ করে দেন পুরো ব্যাপারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে পুরো মানে ভিউটা চেঞ্জ হয়ে যাবে রেজাল্ট অনেক বেশি আসে অ্যাবসলিউটলি আরেকটা জিনিস আপনি ছোট করে একটু বলেছেন যেটা আমি খুব বেশি ফলো করি সব সময় সেটা হচ্ছে যে আমার আমি যেমন আমার যে আলাদিন চলছে তাদেরকে আমি প্রতিদিন যে শব্দটা জিজ্ঞেস করি আমি কিন্তু কোন কত বিক্রি করেছো কত টাকা সেল করেছো এটা জিজ্ঞেস করি না আমি জিজ্ঞেস করে এই যে আমার আজকে রিপিট কাস্টমার কয়জন এক্স্যাক্ট হ্যাঁ সো আমার মনে হয় যে আমার তার মানে কি তার মানে রিপিট কাস্টমার পাইতে হলে আপনার টোটাল সিস্টেমের মধ্যে একটা যত্ন দরকার যত্ন হ্যাঁ আপনি কোয়ালিটি প্রোডাক্ট লাগবে ভালো ব্যবহার লাগবে সব কিছু সে এটাও একটা মার্কেটিং তাহলে এই যেমন আমাদের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে সেটা হচ্ছে যে নরমালি সেলের প্রায় 60% হচ্ছে রেফারেন্স সেল মানে নট নেসারি রিপিট কাস্টমার রেফারেন্স এই যে সেই কারো কাছ থেকে শুনেছে জেনেছে এভাবে করে দেখো তখন আমি যদি একটু বলি আপনাকে মনে করায় দেই আপনি জানেন আমাদের দেশে বিভিন্ন डिस्ट्रिक्ट লেভেলে যে সব প্রসিদ্ধ খাবারগুলো আছে যেমন কুমিল্লা রসমালাই তাহলে তো না এড লাগে না তাহলে তাদের সেল এত ব্যাপক ভাবে হচ্ছে যদিও কিছু কিছু কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন আছে কিন্তু বাট হচ্ছে নামটা তো ছড়িয়ে গেছে 